for today's dive adventure. Join us as we dive deeper into Taal's underwater secrets and discover its mystery as one of the former habitats of the amazing bull sharks. Here in the dive. Timeless, nostalgic, and historical. Ilan lang yan sa mga salitang maaring maglarawan sa bayan ng Taal, Batangas. Dahil bukod sa mga historical houses na niluman na ng panahon, alam niyo ba na noong araw ay ang Taal ang kapital ng Batangas? At ang lalawigan ng Batangas ngayon ay lalawigan ng Taal noon? Hmm. Sa mga hindi pa po nakakatuklas, sa bayan ng Taal, at Taal po ay lilino ko lamang, ito po isang bayan ng alam po ng marami ay isang bulkan at isang lawa. Ang bayan po ng Taal, para po sa inyong kaalaman, ay isa sa pinakamatanda at isa sa pinakamagandang bayan sa lalawigan ng Batangas. Ang bayan po ng Taal ang kapital ng Batangas noong araw at ang lalawigan po ng Batangas noon ay lalawigan ng Taal. Ang Taal po ay, uh, kung tutuusin, ay... Uh, isa sa pinaka-pinagpalang bayan. Kung bakit? Sapagkat nung araw po, kumpleto tayo dito. Meron po tayong lawa at meron po tayong dagat. Na yan po isang pambihira sa ibang bayan. Sapagkat sa ibang bayan po, maaaring meron kang dagat, pero wala kang lawa. Meron kang lawa, wala ka namang dagat. Ang bayan po ng taal ay kumpleto. Makikita mo ang ating taal This is a, a heritage town, ano, uh, which was declared by the National Historical Commission of the Philippines. Ano. Ang ating simbahan ay isa sa pinakamalaki sa buong Asia. Ang ating munisipyo was founded in 1572. Tapos makikita mo mga ancestral houses. Yung antiquity pinipreserve natin because there is a uh, Taal Heritage Preservation Council. Kaya kung trip mong mag-sightseeing ng mga historical scenery, why don't you visit Taal Municipality? Pero mga kabadi, alam nyo ba na hindi lamang ang mga estrukturang ito ang may nakatagong kasaysayan dito sa Taal, Batangas? Dahil maging ang natural scenery ng Taal Lake, ay may nakatago rin kasaysayan. Well, let's talk about geologic history ng Taal Lake. Alam niyo ba na ang Taal Lake ay dating bahagi ng dagat? Ayon din sa isang article ng Condé Nast na isinulat ni Ken Jennings, ang Taal Lake na dating parte ng Balayan Bay ay dati rin tirahan ng mga bull sharks. Yung pagkakaalam ko po kasi yung mga ano, kwento po ng mga matatanda, dati daw po yung Taal Lake, nung hindi pa sumasabog yung vulkan, shark infested siya, mga 1700s. Itinuturing ang Taal Lake na third largest lake dito sa Pilipinas, pinakamalaki ang Laguna Lake, pangalawa naman ang Lake Klanao. Ang Taal Lake ay tirahan ng mga endemic marine species gaya ng tawilis, maliputo at duhol matapang o Taal Sea Snake. Ibig sabihin, dito lang sila makikita sa lawa ng Taal. Ang lawang ito ay konektado sa Balayan Bay sa pamamagitan ng Pansipit River. Sinasabing ang Pansipit River ang naging access ng mga bull sharks para makapasok sa Taal Lake. Ayon sa mga eksperto, ang Taal Lake ay dating sanctuary ng mahigit walumpong marine species kabilang ang bull shark. Ang mga species na ito ay karaniwang may bigat na 200 to 500 pounds at maaring umabot ng 7 to 11 feet ang haba. Ang mga bull sharks din ay may aggressive behavior at madalas silang makikita sa mga tropical shorelines near high population areas. At dahil dito, sila ay kinoconsider as one of the most dangerous sharks in the world. Kasama ng mga relative species nitong great 
white sharks at ang tiger sharks. Pero despite these infamous characteristics of sharks na alam ng nakararami, bakit nga ba excited pa rin ang mga diver na makakita ng sharks? Pag nakakita kasi ako ng shark, uh, nakakatuwa kasi unang-una ang shark is one of the ancient creature sa earth. Second, pakakitaan ng shark kung healthy healthy yung reef. Malimit na lang kasi yung ano eh, yung shark sa ibang place dahil unang na natatakot yung tao. Pag natakot ang tao, anong gagawin? Puhulihin, papatayin. Kasi ang alam nila, nangangain ng tao ang shark. Which is hindi totoo yun. Kasi ang shark, mas takot pa yan kaysa sa atin. Makita ka lang ng shark, lalangoy na yan agad, palayo sa'yo. Minsan nga, hinahabol pa namin eh. Pag nakita, oy, may, parang may anino na shark doon. Habulin pa namin yun. Although bull sharks are considered to be one of the most dangerous sharks to humans because of their aggressive tendencies and ability to migrate on rivers, these sharks will eat almost anything they see. Pero hindi kasama sa menu nila ang mga tao. In fact, shark attacks are extremely rare. Trivia lang mga kabadi. Ayon sa mga modern researches, ang shark attacks ay most commonly not on purpose, kundi dahil ang mga predators na ito ay may poor eyesight. At sa mga mata ng mga apex predators na ito, they mistake us as seals, na isa sa mga karaniwang pagkain nila. Knowing the geologic history of Taal waters, it makes more fascinating to go free diving in its underwater paradise. Personally, I got excited because for me, parang there's a lot more for us to explore pa. Yon kaya parang mas gusto pa namin magstay pa dito and uh, parang to see for ourselves narin kung nandito pa rin talaga sila. Because personally, I haven't saw any sharks yet. Here. Ngunit dahil sa malakas na mga pagsabog ng Bulkang Taal, unti-unting kumipot ang Pansipit River na tanging ilog na nagkokonekta sa Taal Lake at Balayan Bay. Nung sumabog na yung Taal, so lumiit yung Pansipit River, so hindi na nakapasok yung salt water doon sa Taal Lake and then napaltan siya ng fresh water dahil sa pag-ulan. So nawala na yung, ano, yung shark doon. Simula sa butog, maari pong... Uh... Dumaan ang galyon, puntang talik. Nung pong araw, di umano pa rin, ang bayan naman ng Lemere ay isang katubigan or dagat na nandahil sa pagputok ng bulkan, ito ay uh, natabunan hanggang sa nag, nagkaroon ng panibagong anyo ng lupa. At yan nga ho, ay uh, yan ay yung bayan ng Lemere. At sa pagkipot ng Pansipit River, ang Taal Lake na dating naglalaman ng salt water ay naging fresh water lake kalaunan. At dahil sa overfishing noong 1930s, unti-unti rin nawala ang mga bull shark dito sa Taal. Ang talaga ng bata pa kami, pag naliligo kami dyan sa bunganga ng ilog, talagang... Ika nga, pag kami ng mga bata nagkocontest kaming maligo, pag nagkami sumisit sa ilalim, makaabot doon sa kabilang bayan, ay talaga hindi namin kaya sa ganyong kaluwang ang Pacific River. Ngayon, ang pagkakaiba ngayon, talagang kumipot na siya at madumi na siya. Malaking pagkakaiba. Sabi nga nila, free diving is such a perfect way to reconnect with nature. The more we connect with the natural environment, the more we discover and experience what it has in store for us. Just like the mysterious geologic history of the fascinating place of Taal. Up next, explore more of Taal's rising free diving site and the fresh beauty of Butong Reef. Here in The Dive. More than 3 billion people around the world rely on the ocean for their livelihoods. The majority of them are in the developing countries, just like the Philippines. 
However, the ocean is now suffering drastic habitat degradation, negatively impacting the various marine life and the sustainability of the livelihoods of those who depend on it. And one big reason for this is plastic pollution. <laughs> Marami ang nagaganap sa tindo. But we can do something together. Tayo na magsama-sama. Kumilos ang bawat isa. Join the Ocean Care Initiative. Catch our coastal and underwater cleanup event across the Philippines and be an ocean care ambassador in your place. With a cleaner ocean, we can help more than 3 billion people to sustain their livelihoods. With healthier marine biodiversity, we can enjoy a healthier society and a better way of living for humanity. Be involved. Be an ocean care ambassador. Alik ang may natatagong sikreto. Alam niyo bang sa Barangay Butong Taal ay mayroon kang matatagpuang marine protected area na maaring explore ng mga diving enthusiast? Sa hindi po nakakaalam, mayroon pong bahagi dito sa Barangay ng Butong na di umano nung panahon ng mga Amerikano ay ginawa nilang uh, tawag nila Rich and Recreation Area, R&R, na kung saan po ay meron ditong diving site. Masasabi ko po na ang barangay ng Butong ay napakayaman pagdating sa likas na yaman. In fact, Butong Taal is a rising free diving site na dinadayo ng mga thrill seeker and free divers alike to find break from their busy city life. I'm a licensed medical doctor by profession and I've been free diving since 2017. Hi, I'm Carmina Rose Bellien. I'm an SAP consultant and I've been doing free diving since 2019. Non swimmer ako and then uh, so nung nag start ako mag free diving, mas na enjoy ko yung, um, yung ocean, yung sea. Ako, um, since mahilig akong mag-travel before and then for a beach yung pinupuntahan ko and non-swimmer din ako, um, naisipan kong mag-try ng free diving para hindi na ako matakot sa dagat. Free diving is a form of diving underwater that relies on breath holding. And with proper practice, you can definitely hold your breath for a certain period of time. Actually, sobrang kabado ako nung umpisa tapos Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko alam kung anong nasa ilalim or kung anong pwede kong makita, gano'n. Yeah, same with her. So, panic mode at first, nasa, nasa boat lang, nakakapit, and then eventually, mas matututo ka when you start. Alam mo bang ang human body, kagaya ng ibang mammals, has its own way of preventing from drowning? Ito ay ang tinatawag na diving reflex o mammalian dive reflex. Ang diving reflex ay isang physiological response na natitrigger kapag ang isang certain part ng ating katawan ay nai-submerge sa tubig. Like other reflexes, ang diving reflex ay involuntary o automatic. One of its primary causes is the immersion of the face in cold water, especially the area around the eyes and forehead. Gaya ng ibang mga kahanga-hangang nilalang na makikita underwater, kahanga-hanga rin ang responses ng ating mga katawan kapag tayo ay nasa ilalim na ng tubig.
The effects of the dive reflex aid in oxygen conservation and extend the duration between breaths. Hindi lang yan, dahil pati heart rate natin ay nag-adjust din at nagdi-decrease ng about 10 to 25 percent para mabawasan ang amount ng oxygen na kailangan ng ating mga katawan. Amazing, di ba? Kung titingnan sa malayo, napakaganda at talagang nakakaakit ang asul na karagatan. Idagdag mo pa ang malamusika nitong alon na tila nagpaparamdam na ng tunog ng bakasyon. Nung nag-start na mag-boom yung mountaineering industry sa Philippines way back 2008-2009, yung feeling na nasa bundok kami na nung kami kami lang konti lang nasa summit, hindi na at peace yung mind ko. Yun yung nag-motivate sa akin. Yun yung isa pa na nag-push sa akin na mag-free diving. Mas at calm state ako. We all want that peaceful feeling, Kuya Ton, and nothing beats the mixed emotions of calmness and excitement that the sea has to offer. Dito ko siya nakuha sa free diving. Yung pag ka, one, one breath hold, yung maririnig mo yung mga isda na nagchachang mumuya sila sa reef, sa, sa corals, kumakain sila. Tapos napakatahimik ng lugar, yung environment lang ng dagat yung naririnig. Kaya't kung weekend getaway, malayo sa hustles and bustles of the city ang hanap mo, why not explore the breathtaking beauty of Taal, Batangas? Huwag ho natin kakalimutan, bisitahin nyo po ang Taal, hindi kayo magsisisi. Napakababait po ng mga tao at talaga hong very accommodating po ang mga taalenyo. Maraming pinagdaanan, putok ng vulkan, pandemic, lahat na, may arsenic, mayroong mga sinkholes, lahat. Pero nandyan, nakatayo pa rin ho kami at uh, siyempre, handang i-accommodate kayo dito sa Bayan ng Taal. Ang Bayan ng Taal ay maraming natatagong kwento, hindi lang tungkol sa mga lumang istruktura nito, kundi pati na rin sa mga yamang dagat na matatagpuan dito. Up next, know the marine conservation efforts of Taal Municipal Government in maintaining Butong Marine Protected Area and the importance of participating in ocean cleanup drives. Herein, The Dive. Marine protected areas can have a variety of ecological, social, cultural, and economic benefits. Tumutulong din ito na protektahan ang mga depleted, rare, and endangered species sa ating karagatan. Ang pagpe-preserve sa mga protected areas na ito ay may tuturing na critical sa survival ng mga marine species. This can help protect marine biodiversity so that they can be enjoyed by future generations. Kaya naman sa bayan ng Taal, nagtutulong-tulong ang iba't ibang sangay ng gobyerno at non-governmental organizations upang mapangalagaan ang dagat na ito sa Butong. Yes, lagi naman meron, lalo na yung mga, yung mga barangay officials ng Butong. Uh, lagi sila ni clean, clean Up Drive. Tapos meron din ang ating mga NGOs. Meron din ang mga PNP, Bureau of Fire Protection. Lahat ng... Uh, gustong mga laga sa ating uh, area ng ating yung marine protected area natin ang shoreline natin sa pamamagitan ng cleanup drives na ito maiiwasan na maapektuhan ang libo-libong marine animals kagaya na lamang ng sea turtles sea birds and other marine mammals na nagiging biktima ng plastic pollution taon-taon well yun nga uh, sa pakikipagtulungan ng private sector no ha? Meron tayo doon sa, sa Butong area, meron tayo dyan na Baywalk and uh, tayo humingi pa rin ng funding para madagdagan si Baywalk. 
mas maganda. Pag doon bumaba, magda-dive ka, pupunta ka sa corals ng Taal, so you can compete with other uh, towns, ano? like dito sa maraming bayan na magagandang corals. Kaya ito, parang gusto namin ipagmalaki rin. Ito naman ang edinidevelop namin talaga. Nothing is more blissful than strolling along the beach, feeling the soft sand between your toes, the sun warming your back, and the salty sea wind brushing your cheek. But there is nothing more upsetting than seeing the beauty of the sea ruined by waste and trash. So, here are the top three reasons why organizing and participating in coastal cleanup drives is a must. Reason number one, to raise awareness. The main objective of organizing coastal cleanup drives is to engage people to remove trash and debris from beaches, waterways, and other bodies of water. To identify the litter sources, change behaviors that cause pollution, and raise awareness of the extent of the marine trash problem. Reason number two, it reduces plastic pollution. Plastic pollution is very dangerous to marine life. Marine animals' necks, beaks, paws, wings, flippers, and fins can easily become entangled in plastic, which can suffocate these creatures or impair their movement and capacity to catch food for themselves. Organizing regular cleanup drives can help reduce plastic pollution from the marine ecosystem and thus protect local wildlife. Reason number three, it has an economic and tourism impact. Plastic pollution not only harms the environment, but also affects the economy. It negatively affects the marine ecosystem and decreases the number of marine creatures crucial for the tourism industry. By conducting beach cleanups, the aesthetic appeal and general sea atmosphere are substantially improved, which can help the local economy and tourism sector. Coastal cleanup drives are an excellent way to help protect the marine environment. It is a simple approach to engaging individuals from all walks of life in the fight against plastic pollution and preserving marine life. At sa pagdiriwang natin ng International Coastal Cleanup Day, sana ang bawat isa ay makibahagi na magmalasakit sa ating kalikasan. Dahil kung malinis ang ating kapaligiran at karagatan, tayong lahat din ang makikinabang. Hanggang sa susunod na dive adventure with your diving buddy, The Dive!